Mensajes de la Virgen María al Mundo Del Pilar a Meibori Introducción Este libro titulado Mensajes de la Virgen María al Mundo presenta las principales apariciones de la Virgen desde el primer siglo de nuestra era. Algunas son oficialmente reconocidas, otras implícitamente aceptadas o simplemente en proceso de estudio, sin pronunciamiento oficial de parte del Magisterio. En sus catequesis, el Papa Juan Pablo II enseña claramente que la fe de la Iglesia reposa sobre cuatro pilares. Las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición, el Magisterio y el Sentir Universal del Pueblo Cristiano. De esta fe revelada, el Señor Jesús ha instituido a la Iglesia como guardiana y pregonera infalible, ya que está asistida por el Espíritu Santo. Al lado de esta sagrada revelación están las revelaciones privadas, que nada agregan a la doctrina de la Iglesia, pero ayudan a comprenderla mejor. Ellas son de gran ayuda para reforzar la fe de los cristianos, rectificar errores y recordar aspectos olvidados o tergiversados de la revelación. El teólogo Carl Runner dijo que las revelaciones privadas tienen mayor influencia que las enseñanzas abstractas. Asimismo, Santo Tomás de Aquino escribió, En todas las épocas han habido revelaciones privadas, no con el fin de anunciar nuevas doctrinas, sino para dirigir las acciones humanas. Monseñor Ratzinger dice, las revelaciones privadas se refieren a visiones y a revelaciones que tienen lugar una vez terminado Nuevo Testamento. En esta categoría debemos colocar, por ejemplo, el mensaje de Fátima. La revelación privada es una ayuda para la fe y se manifiesta como creíble, precisamente porque remite a la única revelación pública. A la luz de estas explicaciones podemos colocar los textos de este libro en la categoría de revelaciones privadas y mientras la iglesia no les haya dado su aprobación oficial, el cristiano es libre de creerlas o no. Dice San Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. No apaguen el espíritu. No desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. El mismo Señor Jesús nos dice, Por sus frutos los conocerán. Mateo 7, 19 En 1966, el Papa Pablo VI, con los artículos 1399, y 2318 del derecho canónico derogó la exigencia de la autorización eclesiástica para publicar revelaciones privadas y precisaba la iglesia confía en la conciencia madura de los fieles desde hace 20 siglos la virgen maría se ha aparecido en diversos lugares de distintas maneras tomando los rasgos de cada pueblo o etnia. En México se ve con rostro mestizo, y en otros países con rasgos árabes, chinos, indios o africanos, porque quiere manifestar su maternidad universal. A menudo se presenta sola o bien con el niño Jesús. En ocasiones aparece con San José o ángeles que la acompañan. Su presencia suele acompañarse de señales luminosas, luces, rayos, truenos, perfumes, fenómenos prodigiosos en el sol. En muchísimos casos deja un manantial de agua para la curación de los enfermos y consuelo de los afligidos. 
Siempre se presenta muy joven, de unos 15 años, pero no más de 30. A veces llora cuando habla de la gravedad de los pecados y de los castigos que amenazan al mundo, pero también sonríe con tierno amor de madre. María recibió de Jesús en la cruz su misión de madre de la humanidad, la cumple y la cumplirá para que todos los hombres puedan formar parte del rebaño de Cristo. Recibamos con agradecimiento filial las visitas y los mensajes de nuestra Madre del Cielo y pongamos toda nuestra buena voluntad para responder a sus llamados.